Yes, magandang araw mga kaibigan uh, Ngayon kagawa ulit tayo ng isang video Tungkol sa paano pag-edit ng video para sa YouTube Gamit ang Kain Master Basic knowledge lang po uh, Natutunan ko lang dito sa YouTube Hindi rin ako master Newbie lang din ako Gusto ko lang tumulong sa mga baguhan na tulad ko uh, Habang nakakwarantine pa tayong lahat ngayon uh, Gagawa na lang muna tayo ng video para sa YouTube at least uh, kahit sa palit na parang uh, nakatulong ako sa mga katulad kong newbie so basic knowledge lang po gamit ang kind master tara okay magandang araw mga kaibigan uh, ngayon gagawa tayo ng video paano mag edit ng video pang youtube gamit ang kind master isang basic na tutorial lang guys kasi uh, hindi rin naman ako magaling natutunan ko lang dito sa ibang mga youtubers uh, na kaso mostly mga english version so gagawa tayo ngayon ng tagalog version alam nyo guys kasi itong kind master ito yung best video editing best video editing ngayon sa android or sa ipad Okay, so una, install nyo muna yung Kind Master sa Play Store. Tapos, open nyo na yung Kind Master. Yan. So, sa simula, syempre, yung settings muna. Yan. Tapos, dito, makikita nyo yung mga information ng Kind Master, yung mga about nya. Yan. Tapos, kung gusto nyo mag-sign in, dyan kayo mag-sign in. Nasa $3.99 per month. Pwede nyo nang mabili yung mga assets ng Kind Masters like yung mga video, mga music. Yan, mamaya, papaliwanan ko sa inyo guys. Okay, so balik tayo. So, magsisimula tayo. Una nyong gagawin dito. Dito kayo magsisimula. So, ang pipiliin nyo, pwede kayong pumili ng 16x9 widescreen, merong 9x16 portrait, or yung 1x1 na square. Pero most of the time, mas maganda yung widescreen guys. So, for example, napili nyo na to. Yan. Pag may napili na kayo at nag-uumpisa na kayo, hindi nyo na may babat sa widescreen kung gusto nyo. Yan na kasi once may may nagawa na kayo, sayang lang yun. Uh, uumpisa kayo sa umpisa ulit sa bagong project. So, umpisa tayo sa bagong project. Dito tayo sa widescreen. Ito nga pala guys. Itong mga part na to. Ito dito, dito tayo nag import lahat ng mga mga. Okay, dito. So, meron tayong audio. Meron tayong voice recorder at meron tayong layers or dyan yun na mga media bukod sa primary media na kung anong media ang i-edit nyo okay? tapos itong gitnang button guys dito kayo magka-capture ng camera as in naka-live kayo like ganun yan diba okay tapos ito naman, ito namang parang bahay na to guys. Ito yung marketplace or yung asset store. Dito nyo nabibili yung mga effects, overlay, music, mga transition. Dito nyo nabibili para may laman yung ibang layers at audio nyo. Okay? Pero bago yan, kailangan yung mag-sign in muna at magbayad sa Kain Master. Pero meron namang mga free. So, Huwag kayong mabahala kasi meron namang mga free din doon na pwede nyong i-download for free. Okay guys? Tapos ito naman, ito yung tinatawag na timeline. Dito, kayo mag -e edit Dito nangyayari yung mga editing. Okay? Tapos ito naman sa kaliwa, ito yung undo, ito yung redo, ito yung capture, tapos settings, ito nga pala yung share. Pero later na tayo mag-share pag natapos na yung project natin. Ito yung settings. Tapos dito, dito nyo in-expand yung 
video layers nyo. For example, gusto nyong mas maliit yung monitor nyo pero mas malaki yung timeline nyo para mas uh, makikita nyo kung ano-ano yung mga layers na nilagay nyo sa timeline nyo. Okay? Tapos, eto naman. Eto yung jump to last or jump to start. Kung gusto nyong nasa simula kayo, di ba? Tapos, gusto nyong pumunta agad sa pinakadulo. Eto na lang. Tapos, pwede rin start kayo sa umpisa. Okay? Eto naman. Eto yung playback monitor. Eto yung pinaka monitor niya, guys. Tapos, let's say, lalagay tayo ng yan, di ba? Pagkatapos nyong makapili, pindutin nyo to guys para umpisa tayo ulit sa editing. etong parang trash ka na to. Ito yung pipindutin nyo para matanggal yung watermarks. Pero syempre, bago yan, kailangan nyong mag-sign up ng account sa KineMaster para matanggal nyo yung watermarks. So, pumili na tayo ng media, di ba? Dito tayo pumili. So, di ba nakapili na tayo dito? Ito na yon Tapos, check natin ulit doon para bumalik siya sa editing. etong yellow bar na to, pwede nyo itong move to right or move to left. Pwede nyo rin siyang zoom. Pwede nyo rin siyang minimize. Suggest ko sa inyo, sa umpisa pa lang, i-adjust nyo na yung colors na gusto nyo. Kasi, mas... Madali siyang mag-edit ng color habang buo pa siya. Kasi later on, pag pinutul-putul mo na siya, pag kailangan yung putulin, ang hirap pag palit ng, magpalit ng colors niya, ng background colors niya. Pag marami na siya, di ba? Pag multiple na yung clip list. Habang buo pa siya, palitan nyo na ng kulay. Para magawa nyo yan, pindutin nyo lang yan. Tapos dito kayo pipindot. Yan. So, dito kayo sa basic. Ayan, pipili kayo ng mga kulay, ng mga background. Tapos kung ano yung napupusuan yung kulay na nababagay sa video nyo, so doon kayo pipili. Pero sa ngayon, pipili lang muna tayo ngayon ng none. Okay? Kung ayaw nyo naman, pwede din dito sa color adjustment. So, nandito yung brightness, nandito yung contrast, at saka nandito yung saturation. ba diba guys? Pinindot nyo yan guys, makikita nyo tong handle na to etong tawag dito handle okay so pag pinili nyo to example ganito imomoto nyo to kaliwa para right ganun so doon siya magsisimula etong layer na to dito pag tinap nyo yan meron kayong additional layer tulad nyan media so panimbagong media tulad nyan yung bagong media guys same lang siya ng settings ng primary media mo okay pwede mo din siyang i minimize or i zoom pwede nyo siyang i move kung saan nyo gusto okay same settings lang din yan guys dito tayo sa text so same settings lang din siya guys. Naroon din siyang zoom. Pwede nyo rin siyang uh, i-move kung saan nyo gusto. Same settings lang din siya. Meron siyang font. That. Meron siyang color. Okay. Meron din siyang in animation. Kung example, yung pagpasok niya gusto nyo ng fade. Ayan, di ba Fading siya. Ganon din siya sa out animation. So, nag-fade siya guys. Tapos, meron din siyang overall animation. Like, ayan. Okay guys. Tapos, ngayon sa audio tayo guys. Itong audio, dito kayo mag import ng audio files, music, effects. Uh, dalawang klase guys. Meron yung KineMaster Assets. Uh, KineMaster na talaga siya free. Naka-download na siya. Of course, kailangan yung i-download siya sa umpisa. Yung sa drawing na bahay. Device nyo. Dito yung galing sa device nyo. Ito yung mga galing sa device nyo. Na naka-record sa cellphone nyo. 
Tapos, ayun ba diba, ito, marami na siyang layer. Dalawa na, pag naging tatlo pa yan, let's say. Yung isang music. Pag marami na siya guys, ito na yung pipindutin nyo. Para sa mas malaking timeline, pero mas maliit na monitor. ba diba? Pero kung komportable naman kayo dun sa kanina, okay lang, mas malaki monitor, maliit yung timeline, pwede nyo naman siyang i-move pataas. Yan. So, nakikita nyo kung ano-ano yung meron dyan. Okay, guys. Tapos, yung audio, yan, yung music nya. Pwede nyo siyang palitan. Pwede nyo siyang i-volume up or volume down. Lahat ng media na may, may audio, kahit yung primary media nyo pwede nyo siyang i-volume up or i-volume down meron din siyang auto volume yung settings guys ito yung kanina na sinasabi ko diba sa settings meron siyang audio settings meron siyang video settings meron din siyang editing settings etong editing settings guys in animation diba fade meron siyang seconds yung bagal ng pagpasok ng ine-edit nyo yung video guys, ito yung pag fade out ng video diba yung umpisa hindi siyang pag fade in pwede din siyang fade out ganun din yung sa audio pwede din siyang mag fade in, fade out okay guys tarap itong clip na to itong video na to gusto nyo i-crop yan so make sure lang na pindutin nyo itong equal sign para steady lang siya for example ikakrap niya ng ganyan so ba diba, lumaki siya pero guys ito pa additional uh, for example gusto nyong putulin siya dito nyo pindutin tapos puputulin nyo siya pwede nyo siyang trim to left ba? Diba? lahat ng nasa left side niya naputol na or pwede rin siyang sa right din pwede rin siyang ganun, trim to right okay? tapos guys, eto nga palang split to playhead yan, diba nag split siya tapos, yung isang itong clip na to guys, pag gusto nyo ding i-crop, pwede nyo siyang i-crop, tulad nyan pag gusto nyo ganun yung umpisa nya diba? so yan yung i-start position nyo Uh, tanggalin nyo yung equal sign start position nyo, ganyan tapos yung end position nyo pag gusto nyo ng malaki ganyan okay. so let's see diba, lumalaki siya. okay guys yan yung basic lang guys sa susunod gawa tayo ng uh, ibang video mag edit ng introduction yung may mga effect effect okay guys pagkatapos ng project nyo dito nyo siya isi-save para ma-save siya sa device nyo para pwede nyo na siyang i-upload sa either saan nyo gustong i-upload either youtube uh, facebook so nandun na siya guys ito nga pala yung ituturo ko sa inyo next time sa next video natin Ayan. Paano gumawa niyan? Okay guys. So, thanks for watching. Uh, please like and subscribe.